Alcázar, señorita Benalcázar, Gabriela. Sí, Lisa. De igual manera, ¿no? Revisará sí, sus promedios. Bien. A las personas que les salió la nota de uno en la materia, por favor, el día de hoy máximo, no más. Señor Medina, hay un eh, deber que usted envía. Que resulta que usted me envía de deber la materia que yo les di. Entonces, fíjese en lo que está enviando. Sí, sí, le Por favor. Disculpe, es que... No sé ah, si yo mismo me califico o cómo es la cosa. No, perdón. Señor Pazmiño, de igual manera, revisará sus promedios súper bajos. Tendrá la bondad y póngale un poquito de empeño a esta situación. Pérez Dylan, ¿se encuentra, cierto? Sí, licenciada. Señor Pérez, ¿qué hacemos con usted? Tenemos promedio de uno. Y por, y por, y para variar, y como toque final, el día de la evaluación usted asiste, pero no envía el archivo. Y señorita Valdivieso, bueno, señorita Valdivieso no está, pero igual Marquito, uno. Sí, Berito, es la tónica de los estudiantes en, las, en algunas materias, no solamente es en la tuya. Los que nombraste son en algunas materias que están así. Sí, ya, ya te emito el informe que se pidió. Uh -huh. Bueno, en todo caso, les, les eh, sugiero que revisen sus notas y que tengan cuidado, ¿no? Que le presten un poquito de atención a esta actividad que estamos realizando. No es cualquier cosa. Por favor. Bueno, jóvenes, entonces vamos a, vamos concluyendo con esto y vamos a realizar el organizador gráfico. A ver, dos minutitos más para trabajar con esto de la unidad. Marquito, de aquí el próximo jueves. ¿Jueves qué fecha sería? Parece, me parece que ya no. Ya no 17 es. 17 más o menos. Porque 14 cae el lunes. Sí, sí, entonces sí trabajo todavía con estos jóvenes. Ya, perfecto, entonces. Ok, vamos entonces, jóvenes, en el organizador gráfico, por favor, siguiente hoja. Título organizador gráfico, vamos a trabajar. Un organizador gráfico muy sencillo, muy sencillo. Vamos a hacer una rueda de atributos, pero... La rueda de atributos va a ser un árbol de, ¿qué será? Un bombillo o un árbol de Navidad. Véale usted. Yo le voy a poner un bombillo, ¿ya? Listo. A ver, entonces. Bueno, la imagen exacta del bombillo no la voy a tener yo. Simplemente voy a tener un elemento en el centro y les voy a, a plantear, yo les voy a plantear como una rueda de atributos, ¿de acuerdo? Sin embargo, les pido, por favor, ustedes háganlo como un elemento navideño. Puede ser un bombillo, puede ser un árbol, no sé, lo que ustedes crean conveniente. Ok. Ok. Que vamos a, entonces a ver, vamos a empezar con un tema nuevo. Y este tema es el manejo de Visual Basic. A ver, entonces les voy a compartir, dejo de compartir esto para compartir el ¿Sí? organizador. Dígame. Perdón por interrumpirle, pero puedo solo apagar un rato la cámara, es que voy a ir a tomar una pastilla. Vaya señorita, vaya pronto. Ok, vamos entonces a iniciar el trabajo. Voy a subirle un poquito el zoom y les estoy compartiendo ya, ¿cierto? El organizador gráfico. Ok, organizador gráfico de título. Visual Basic es el tema. Vamos a empezar a trabajar con este programa. 
Básicamente, les, les comento desde ya, Visual Basic no es más que un programa que nos ayuda a, a generar otros programas, ¿no? Este es un lenguaje de programación. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando trabajábamos en la clasificación del software y del hardware. Al clasificar el software, decíamos que había software de desarrollo. Bueno, pues Visual Basic es eso, software de desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a ver? Generalidades. Tenemos instalación. Vamos a instalar todos. Por cierto, aquí necesito averiguar. Ya les, ya les, eh, ya conversamos sobre esto. Y eh, elementos de la pantalla. Finalmente, barra de herramientas. Bueno, entonces ustedes le pueden cambiar el sentido, pueden, eh, recuerden, puede ser un elemento navideño. Y tenemos este, el organizador del bloque que vamos a trabajar. Ahí está. Ok, ahí. Listo. Dicen una pregunta. Dígame. Eh, ¿Puedo, en vez de hacer círculos, eh, cajas de Navidad? ¿De? Perfecto. Sí. Como cajas sí. de regalos navideños. Está bien. No hay problema. Eso queda a su criterio. Yo estoy dándoles una... Solamente les estoy planteando los temas y les estoy dando una idea nada más, pero a su criterio. Recuerde que este es trabajo de hoy día. Entonces le pido, por favor, realícelo bien. Para las próximas clases vamos a empezar a trabajar en, en, en grupos y de manera práctica en la hora de clase. Por lo tanto, les sugiero no falten, porque solamente ese momento se, que se califica. A menos de que usted haya tenido algún tipo de calamidad y esté justificado plenamente o por el tutor o por la inspección, no se reciben ya trabajos a las personas que no asisten. ¿De acuerdo? Entonces necesito esas justificaciones. Caso contrario, pues... Desafortunadamente, vamos a estar inconvenientes. Ok, vamos trabajando entonces. Usted. Una situación adicional, jóvenes, ya que están trabajando también, así como es cierto que hay que llamar la atención, felicitar a las personas que les fue muy bien en esa evaluación. Hay algunas personas a quienes les fue bastante bien, bastante bien. Hay otras personas que resulta que tienen, resulta que tienen eh, una prueba bastante parecida, cosa singular, ¿no? Ok, entonces, señor Rubio, señor Vadillo, hoy, en la, eh, hoy van a recibir una notificación vía Irocay en donde se plantea la hora, que serían las 3 de la tarde, y el link para que ustedes ingresen a rendir la evaluación, por favor. Recuerden que el lunes ya hay la reunión de padres de familia y hasta ahí se puede pasar notas.
Daniel, ¿a ti Pantocta alcanzaste a subir el archivo ayer en la noche? No, Alicen, pero hoy ya le subo. Sí, no importa que le suban como atrasado, chicos, por cierto, a buena hora que les estoy mencionando. Ese archivo con la materia, con las fotografías del cuaderno, desde la carátula, deben enviarlo todos. Y no hay problema con que lo envíen atrasado, pero solamente el día de hoy, por favor. Recuerden que eso estaba desde la semana anterior, hay personas que sí lo enviaron. Al parecer otras personas se les pasó por, se les pasó por alto, ¿no? El día de hoy, importante que envíen ese archivo. Muy bien, podemos dejar de compartir ya, está copiado. Copiele por favor los datos y vamos entonces a empezar con lo que respecta a Visual Basic. Tengan la bondad, vamos rapidito, estoy viendo que todavía están por ahí copiando. Nos quedan pocos minutos. Ok. Hasta aquí. Preste atención, por favor. Présteme atención todos. Todos. Dejamos un ratito el trabajo ahí. Luego lo concluyen. Preste atención. Cuando usted trabaja en su celular y necesita realizar algo, ¿Usted trabaja con qué cosa? ¿Cómo se llaman esos elementos de software que usted tiene instalados en su, en su celular, en su dispositivo móvil? ¿Cómo se llaman, chicos? Eh, widgets. Bueno, puede ser. Pero cuando le dicen págese del Google Play, ¿qué tiene que bajarse? ¿O qué tiene que instalar? Aplicaciones. Correcto, una aplicación. Una aplicación es un programa diseñado para cierto elemento. En este caso, las aplicaciones son diseñadas para los dispositivos móviles. Al igual que los dispositivos móviles, su computadora es un dispositivo en el cual también se pueden instalar elementos, pero probablemente la diferencia está en la capacidad de trabajo. Todo esto de lo que estamos hablando, sean las aplicaciones para los dispositivos móviles o sean los programas de la computadora, como por ejemplo los juegos, una enciclopedia, un editor de texto, un buscador o de pronto un navegador también puede ser. Son elementos que son generados por medio del eh, software de desarrollo. ¿sí? Entonces vamos a empezar a trabajar con lo que es software de desarrollo. Nosotros antes habíamos trabajado con software de aplicación y decíamos que el software de aplicación, porque el software, acuérdense que hay de tres tipos, aplicación, el más simple, el de desarrollo y el más complejo, el software de sistema, ¿sí? que son los sistemas operativos y eso lo vamos a ver el próximo año. De acuerdo, entonces hoy, en este, en este, a partir de este bloque, nosotros vamos a empezar a trabajar con uno de los eh, elementos de desarrollo. Este es un software de desarrollo, es decir, un programa que genera otros programas. Con este programa podríamos, por ejemplo, hacer fácilmente una calculadora parecida a la que tiene Windows, a la que viene instalada con Windows. O de pronto podríamos generar algo parecido, una aplicación para computador, por cierto, este software con el que nosotros vamos a trabajar, no nos permite todavía Generar aplicaciones para móviles. Sí se podría hacerlo, empezando a trabajar nosotros acá, empezamos a entender la lógica de programación y podríamos, al final del año, podríamos intentar trabajar con otra aplicación que nos permita hacer aplicaciones para móviles, ¿no? Listo. Pero lo importante aquí es solo una cosa, y aquí quiero que me presten atención todos. Al igual que el año anterior, cuando empezamos a generar páginas web, el trabajo con el software de desarrollo es bastante simple. Que hay que respetar dos cosas. 
Primero, cada software tiene un lenguaje de programación. A pesar de que el lenguaje casi siempre se trata de manejarlo de forma universal, genérica, igual, cada uno tiene su particularidad, ¿cierto? Entonces, hay que tomarle en cuenta la particularidad de este software. El software con el que vamos a trabajar es un software visual. Se llama Visual Basic porque es visual, porque los elementos se los genera tomando de una caja de herramientas. Por ejemplo, queremos poner un botón, tomamos el botón, lo ponemos en, en el formulario, ¿sí? en la pantalla. Por eso se llama Visual. Eh, y es muy básico, es bastante básico. Visual Basic, por eso su nombre. La versión con la que vamos a trabajar es la versión 6.0 de Visual Basic, que en realidad fue la última versión. Visual Basic actualmente casi no se lo utiliza mucho para el desarrollo de software o para el desarrollo de aplicaciones. Más sin embargo, nos sirve a nosotros para aprender. ¿En qué sentido? En el, en el sentido de aprender a manejar los objetos, los elementos de trabajo, las áreas de trabajo y por sobre todo para desarrollar esa capacidad de resolución de problemas que cada uno de nosotros tenemos. Todos tenemos esa capacidad. Y hay, hay personas que lo resuelven de una manera más fácil y otros de pronto se dan un poquito más la vuelta, pero lo logran resolver. ¿no? Una última situación. Este programa... Estaba diseñado para trabajar hasta Windows 7. Windows 8 y Windows 10 necesitan una, un cambio en, el, en, la, en la aplicación de instalación, ¿sí? en el instalador. Eh, yo les voy a, uh, la próxima clase vamos a conversar sobre eso y yo les voy a dejar a su disposición un link de un drive en donde ustedes van a poder descargar, vamos a tener un poquito de tiempo probablemente en el periodo de las vacaciones, usted va a tener tiempo para descargar este instalador. Entonces yo le voy a poner a su disposición el instalador para que usted lo descargue y luego vamos a ir trabajando todo, ¿cierto? Eh, por lo tanto, desde ya le voy anticipando, periodo de vacaciones, dos deberes. El primero, descargar el, el instalador y el segundo, seguir las instrucciones que le voy a dar para que usted en enero, cuando regresemos, tenga instalado el programa. ¿Qué es difícil? Es que, profe, a mí nunca me enseñaron eso, no se preocupe, ninguno de nosotros sabe. Y si es que alguno de ustedes tiene alguna idea, perfecto, mejor, nos comparte y nos ayuda a trabajar. ¿De acuerdo? Así que no hay que tenerle miedo, vamos a empezar a programar y programar, programar, de verdad. ¿De acuerdo? Eso es lo que está planteado el día de hoy. Jóvenes, tengan la bondad. Ustedes van a enviar como tarea, solo por el día de hoy, está abierto, va a estar activado para el día de hoy. Ay, por cierto, ustedes tienen participación ciudadana hoy. Sí, ok. Entonces, hasta el día de mañana viernes, estaría bien. Segundo de bachillerato. ¿Qué van a enviar? Tenemos notificación de, de tarea. ¿Cuál es la tarea? Vamos a enviar la carátula del bloque número 3 y el organizador gráfico. ¿Anotará? A pesar de que ya le va a ir escrito. Entonces usted contesta hasta el día de mañana, viernes, que sería viernes 11 de diciembre, ¿cierto? Hasta el viernes 11. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Pregunta? ¿No? De acuerdo. ¿Alguno de ustedes de pronto trabaja todavía con Windows 7? ¿Está trabajando con Windows 7 en su computador? ¿Hay alguien que esté trabajando no. con Windows 7? Alison, ok. De acuerdo, entonces, debo tenerte en cuenta para el instalador, porque para tu caso sería el instalador normal. Me imagino que los demás estamos trabajando con Windows 8 y con Windows 10. ¿Hay alguien que no trabaje con Windows y trabaje con otro sistema operativo? ¿Todos trabajamos con Windows? ¿Sí? Ok, chicos. Listo. Perfecto, entonces, ya sabemos lo que vamos a trabajar. Ya sabemos qué es lo que vamos a hacer. Entonces, nos preparamos. La otra clase va a estar súper interesante. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por... Por su trabajo, nos estamos viendo entonces la próxima semana, jóvenes, por favor no se olviden la tarea. Que pasen muy bien, que tengan un buen día. Chao, chicos.